Hai semua, selamat datang kembali bersama saya Rita Melani Kali ini saya akan berbagi resep kuki saku rasa keju yang crunchy tapi tetap lembut dan enak banget Yuk sekarang kita mulai ya Pertama siapkan 100 gram parutan keju cheddar Masukkan keju ke dalam wadah blender Lalu blender dengan kecepatan rendah hingga jadi lebih kecil-kecil Kalau sudah, sisihkan dulu Kemudian siapkan teflon dan tuang 300 gram tepung sagu Dan satu lembar daun pandan yang dipotong-potong Masak dengan api kecil selama 5 hingga 7 menit hingga daun pandannya kering dan tepungnya wangi pandan sambil terus diaduk Kalau sudah, saring tepung ke wadah kosong dan sisihkan dulu Kita buang daun pandannya yang sudah kering Sekarang siapkan wadah kosong dan tuang 150 gram mentega tawar dengan suhu ruang Lalu siapkan saringan dan taburkan 120 gram gula halus Saring hingga tidak ada gula halus yang menggumpal Kemudian taburkan 2 jumput garam dan setengah sendok teh vanila ekstrak Aduk sedikit sebelum di mixer agar saat di mixer gulanya tidak terbang-terbang Kemudian mixer dengan kecepatan sedang hingga mengembang dan warnanya jadi pucat Warna adonannya sudah pucat lalu tuang satu kuning telur Mixer dengan kecepatan sedang hingga tercampur rata saja Kemudian tuang 100 gram parutan keju cheddar dan mixer dengan kecepatan sedang hingga tercampur rata saja Lalu tuang 50 ml santan instan dan mixer lagi dengan kecepatan sedang hingga tercampur rata saja Terakhir, tuang 300 gram tepung sagu secara bertahap sambil di mixer Aduk sedikit sebelum di mixer supaya tepungnya tidak terbang-terbang Kalau sudah, masukkan adonan ke piping bag Gunakan ujung yang seperti ini ya Kemudian kita bentuk adonannya melingkar di loyang yang sudah dilapisi dengan kertas baking Kalau sudah, taburi adonan dengan sedikit parutan keju cheddar di atasnya Ini opsional aja ya Totalnya aku nambah sekitar 40 gram parutan keju cheddar Ini jadinya banyak ya teman-teman, hasilnya ini tiga loyang Sekarang kita panggang di oven dengan temperatur 150 derajat celcius selama 17 hingga 20 menit Gunakan api atas dan bawah Nah ini sudah matang, diamkan hingga suhu ruang agar kukisnya mengeras Lalu pindahkan ke piring saji Tara, kukis kita sudah jadi Warnanya cantik banget ya, kelihatan yummy banget Kau ambil satu ya Perhatikan teksturnya baik-baik ya Warnanya kuning pucat dan teksturnya garing Coba aku belah ya, biar kelihatan jelas tekstur di dalamnya Mari makan 
Hmm, rasanya enak banget. Rasa butter dan kejunya juga berasa banget. Crunchy tapi nggak keras. Teksturnya lembut banget, tapi nggak sampai seempuk kayak soft cookies. Oke teman-teman, sekian resep cookies aku keju dari saya. Semoga kalian suka. Jangan lupa nonton juga video-videoku yang lainnya karena banyak banget resep yang menarik untuk kalian coba. Sampai jumpa di video-video berikutnya.